ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വൺ ടൈം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതം അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഭാഗം മൂന്ന് ആണ് ഇത് ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഹാഫ് ഇൻ ടു ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സൂത്രവാക്യം ബേസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മറ്റു രണ്ട് വശങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ വശങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പതാണ് മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് വരിക പതിനഞ്ച് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് മറ്റൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിലും നമുക്ക് ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ കുത്തനെയുള്ള വശം തന്നിരിക്കുന്ന എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്ന ആ വശമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ലംബം തന്നിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ നമുക്ക് അര ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അര ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് നമുക്ക് മുപ്പത്തിയാറ് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള ഉത്തരമാണ് കിട്ടുക ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ് ഈ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമുക്കിത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടെത്തി നോക്കാം നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനിവിടെ അനിമേഷൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കാം നമുക്കിവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ത്രികോണം നോക്കുക ഇത് രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായ ഒരു വലിയ ത്രികോണമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്ന് ഈ രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങളുടെയും പരപ്പളവുകൾ കണ്ടെത്തി കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ഒരു ത്രികോണമായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടെത്തുക നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന ആ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഏഴ് അഞ്ച് എന്നീ സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അര ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരിക അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ ചുവന്ന നിറത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് ആ വശം അല്ലെങ്കിൽ ആ ത്രികോണം എന്താണ് അതൊരു മട്ട ത്രികോണമാണ് മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അതിൻ്റെ ലംബവശങ്ങളുടെ ഗുണന ഫലത്തിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഹാഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഇവിടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് ഇൻ ടു ബി ഇൻ ടു എച്ച് ഹാഫ് ഇൻ ടു സിക്സ് ഇൻ ടു സെവൻ നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും അതിൻ്റെ പരപ്പളവും നമുക്ക് കിട്ടി പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തൊന്ന് പോയി ഇരുപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൻ്റെ ആകെ പരപ്പളവ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് മറ്റൊരു ത്രികോണം എന്ന ഈ ഹെഡ് ആണ് ഈ ഇന്ന് നമുക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിലെ അവസാന ഭാഗമാണിത് ഇന്ന് നമുക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിക്കാം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ത്രികോണം ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് എന്താണ് മട്ടമല്ലാത്തൊരു ത്രികോണമാണിത് നമുക്ക് വണ്ട ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് കണ്ടെത്താൻ അറിയാം അല്ലാത്ത ത്രികോണങ്ങളുടെയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ബി സി എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള ഈ വശം എതിർ മൂലയിൽ നിന്ന് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ നിന്ന് ബി സിയിലേക്ക് ഒരു ലംബം വരയ്ക്കണം ആ ലംബം വരച്ച് അതിൻ്റെ നീളം അളന്ന് അതിനെ ഹൈറ്റ് എന്ന് വിളിച്ച് ബി സിയുടെ അളവ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് അതിൻ്റെ പകുതി കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എയിൽ നിന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മഹാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എയിൽ നിന്ന് ബി സിയിലേക്ക് ലംബം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ചാലും അത് ബി സിയിലേക്കുള്ള ലംബമായി മാറുകയില്ല ബി സിയിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും വരച്ചാൽ തന്നെയും അത് ബി സി
ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് പരപ്പുള കണ്ടെത്താൻ വിഷമമില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാം ഈ മൊത്തം ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പുള കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ കുഞ്ഞൻ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പുളവിനെ മാറ്റുക ഇത് രണ്ടും കണ്ടെത്താൻ നമുക്കറിയാം രണ്ടും മട്ട ത്രികോണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് എ ബി ഡി കണ്ടെത്തി നോക്കാം എ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ത്രികോണമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ എ ബി ഡിയുടെ പരപ്പളവ് എന്നത് അര ഇൻറ്റു ബി ഡി ഇൻറ്റു എ ഡി ആണ് നോക്കൂ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വശം എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റേ കുത്തനെയുള്ള വശം അപ്പോൾ നമുക്ക് അര ഇൻറ്റു എ ഡി ഇൻറ്റു ബി ഡി എന്ന് വിളിക്കാം അതിനെ ഇനി എന്താണ് എ സി ഡി ഇവിടെ എ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പുളവ് എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എ സി ഡിയുടെ അര ഇൻറ്റു എ ഡി ഇൻറ്റു സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി ഇൻറ്റു എ ഡി ആയിരിക്കും ന ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എ ബി സിയുടെ പരപ്പുളവ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ എ ബി ഡിയുടെ പരപ്പളവിൽ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് തവണ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത് എ ബി ഡിയുടെ പരപ്പളവിൽ നിന്നും എ സി ഡിയുടെ പരപ്പളവ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എ ബി സിയുടെ പരപ്പളവ് കിട്ടും ഞാൻ ഇത് അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കൂടുതലും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സംശയമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിറങ്ങൾ നൽകുകയും മറ്റുമൊക്കെ ഇത് വിശദീകരിച്ചത് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ വിരലോടിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഈ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ വിരലോടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിലൂടെ നമുക്ക് തൊട്ടുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകാം എ ബി ഡിയുടെ പരപ്പളവിൽ നിന്നും എ സി ഡിയുടെ പരപ്പളവ് മാറ്റിയാൽ എ ബി സിയുടെ പരപ്പളവ് നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അര ഇൻറ്റു ബി ഡി ഇൻറ്റു എ ഡി മൈനസ് അര ഇൻറ്റു സി ഡി ഇൻറ്റു എ ഡി സോ അര ഇൻറ്റു ബി ഡി മൈനസ് സി ഡി ഇൻറ്റു എ ഡി നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ബി ഡി മൈനസ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി ഡിയിൽ നിന്നും സി ഡി കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ബി ഡി ഇതാണ് സി ഡി ഇതാണ് ബി ഡിയിൽ നിന്നും സി ഡി കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബി സി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്തായിട്ട് വരും നമ്മുടെ ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ പരപ്പളവ് അര ഇൻറ്റു ബി സി ഇൻറ്റു എ ഡി ആണ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വശം എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്കുള്ള ലംബം ഇവിടെ എ ഡി എന്നത് ബി സിയിലേക്ക് എതിർ മൂലയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ലംബമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ത്രികോണങ്ങളിലും പരപ്പളവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തിൻ്റെയും എതിർ മൂലയിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലംബത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇതുവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഹാഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ സൈഡ്സ് അതായത് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പുളവ് അതിൻ്റെ ലംബ വശങ്ങളുടെ ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദി ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഹാഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എനി സൈഡ് ആൻഡ് ദ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡ്രോൺ ടു എയ്റ്റ് ഫ്രം ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തിൻ്റെയും എതിർ മൂലയിൽ നിന്ന് അതിലേക്കുള്ള ലംബത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ഈ മനസ്സിലാക്കിയ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം എ റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്ലോട്ട് ഈസ് തേർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് ലോങ് ആൻഡ് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് വൈഡ് വിത്ത് ഇൻ ഇറ്റ് എ ട്രയാങ്കുലർ പാർട്ട് ഈസ് മാർട്ട് ഫോർ പ്ലാന്റിങ് പ്ലാന്റൈൻ ഇതൊരു സ്ഥലമാണ് ഒരു പറമ്പാണ് അതിലൊരു ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് വാഴ നടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് വോട്ട് ഈസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് പാർട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നീളവും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ രീതിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുക ആ ഭാഗത്തിൽ ഒരു വശം ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശവും നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള ലംബവും കിട്ടിയാൽ മതി ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ഇടപെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഈ അളവും ഈ അളവും കിട്ടിയാൽ ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും നമുക്ക് കണ്ടെത്താം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തിൻ്റെയും എതിർ
ഈ ലംബകത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഞാനിവിടെ ചുവന്നർത്തിലായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ആകെ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ആയ മുപ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് മീറ്റർ മുന്നൂറ് ചതുരശ മീറ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് പരപ്പളവുകളുടെ തുക കുറച്ചാൽ മതിയാകും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ഇത് നേരത്തെ കണ്ട ചോദ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കാൻ കഴിയും ഇത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ചോദ്യത്തിൻ്റെ വസ്തുതകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണെന്നാണ് അത് വളരെ എളുപ്പം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതുപോലെ ബി സി ഇയുടെ പരപ്പളവ് ബി സി ഇയുടെ പരപ്പളവ് കണ്ടെത്താൻ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന വശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സി ബി എന്ന് പറയുന്ന വശം അല്ലെങ്കിൽ ബി സി എന്ന വശം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും ആ രീതിയിൽ ഇത് പൂർത്തിയാക്കുക ചതുരാകൃതിയിലുള്ള കൃഷിസ്ഥലം ശ്രദ്ധിക്കൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പരപ്പളവ് ആകെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് മഞ്ഞൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരും ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ളൂ എ റെക്റ്റാംഗുലർ ഗാർഡൻ ഹാസ് ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് വേർ പ്ലാൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗ്യർ അപ്പോൾ മാരിഗോൾഡ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്ന എത്ര ഭാഗത്താണ് റോസ് ഓർക്കിഡ് തുളസി ഇതൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ ചോദ്യം എവിടെ പോയി ചോദ്യം ഇതാണ് ഓർക്കിഡ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ നീളവും വീതി മുകളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കിഡ് കൃഷി ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക വളരെ ലളിതമാണ് ആകെ പരപ്പളവിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള റോസും മാരിഗോൾഡും തുളസിയും കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ പരപ്പളവുകൾ കുറച്ചാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും ഇത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കണ്ടെത്തി വരിക നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുമുട്ടാം എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കണ്ട നമ്പറിൽ എന്നെ വിളിക്കുക താങ്ക് യു 